ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தங்க கணிதம் இன்றைக்கி நாம் செகண்ட் ஆர்டர் ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன்லேருந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் எடுத்து சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கொஷின் பாருங்கள் ஒய் டபுள் டேஷ் ப்ளஸ் த்ரீ ஐ மைனஸ் ஒன் ஒய் டேஷ் மைனஸ் த்ரீ ஐ ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை தான் நாம் சால்வ் பண்ணணும் இப்போ ஜென்ரலாக ஒரு ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இருக்குது அப்படின்னா அதோடய ஜென்ரல் சொல்யூஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சிஎஃப் ப்ளஸ் பிஐ அப்படின்னு இருக்கும் ஓகே இந்த ஈக்குவேஷனில் நமக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட் வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்குது ஸோ இப்படி இருந்துச்சுன்னா இதோட பிஐ வேல்யூ வந்து ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் இந்த ஈக்குவேஷனோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ அப்போ இந்த கேஸில் நமக்கு பிஐ வேல்யூ ஜீரோ அப்போ இதோட ஜென்ரல் சொல்யூஷன் சிஎஃப் ப்ளஸ் பிஐன்னு இருக்குது இல்லையா இந்த பிஐயோட வேல்யூ நமக்கு ஜீரோ ஆகிடுச்சு அப்போ இதுக்கு நம்ம சிஎஃப் மட்டும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் போதும் ஓகே இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் இந்த ஒய் டேஷை எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் இதில் இந்த டி பை டிஎக்ஸை கேபிட்டல் டி அப்படின்னு எழுதலாம் அப்போ கேபிட்டல் டி இன்டு ஒய் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஒய் டபுள் டேஷ் அப்படிங்கிறத நாம் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இதையே டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் ஒய் அப்படின்னு எழுதலாம் ஓகே டி பை டிஎக்ஸ் நாம் என்னென்னு சொன்னோம் கேபிட்டல் டி இங்கே ஒரு டி பை டிஎக்ஸ் இருக்குது அதுக்கும் கேபிட்டல் டி அப்போ கேபிட்டல் டி இன்டூ கேபிட்டல் டி தட் இஸ் கேபிட்டல் டி ஸ்கொயர் இன்டு ஒய் ஓகே நவ் சப்ஸ்டியூட் ஒய் டேஷ் அண்ட் ஒய் டபுள் டேஷ் இன் த கிவன் ஈக்வேஷன் ஓகே அப்போ என்ன வரும் டி ஸ்கொயர் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ ஐ மைனஸ் ஒன் இன்டூ கேபிட்டல் டி ஒய் மைனஸ் த்ரீ ஐ ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த த்ரீ டேர்ம்ஸுமே நமக்கு ஒய் காமனாக இருக்குது அதை எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டோம்னா டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஐ மைனஸ் ஒன் இன்டு டி மைனஸ் த்ரீ ஐ இன்டு ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணி நாம் சிஎஃப் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இது வெரி சிம்பிள் சப்ஸ்டியூட் டிஸ் ஈக்குவல் டி எம் இன் திஸ் ஈக்வேஷன் அண்ட் ஈக்வே டு ஜீரோ ஓகே ஒன்றும் இல்லை இந்த டிக்கு எம் அப்படின்னு இந்த ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் ஜீரோவுக்கு ஈக்வேட் பண்ணி அந்த ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ரூட்ஸ் கிடச்சிடும் அதை வச்சு நாம் சிஎஃப் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் ஓகே அதனால் சப்ஸ்டியூட் டிஸ் ஈக்குவல் டு எம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடச்ச ஈக்குவேஷன் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஐ மைனஸ் ஒன் இன்டு எம் மைனஸ் த்ரீ ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஈக்குவேஷன் தான் ஆக்ஸ்லரி ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எம்ங்கிற வேரியபிளில் இருக்குது ரெண்டாவது இதோட டிகிரி வந்து டூவாக இருக்குது ஓகேவா அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் கொட்டாட்டிக் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாமா இந்த ரீக்வேஷனை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது சமன் ப்ராடக்ட் மெத்தட் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் இன்னும் ஏகப்பட்ட மெத்தட்ஸ் இருக்குது பட் இருந்தாலும் காமனாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா மெத்தட் இந்த கொஷினை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்முலா மெத்தட் தான் நமக்கு கரெக்டாக சூட்டும் ஆகும் அதனால் நான் ஃபார்முலா மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைடட் பை டூ ஏ இதுதான் ஃபார்முலா இதில் ஏ அப்படிங்கிறது இந்த எம் ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா அதோட கோஎஃபிஷியன்ட் தட் இஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பி அப்படின்னா எம்மோட கோஎஃபிஷியன்ட் த்ரீ ஐ மைனஸ் ஒன் சி அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட்டும் ஸோ மைனஸ் த்ரீ ஐ ஓகே இப்போ இந்த வேல்யூலாம் எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பியோட வேல்யூ த்ரீ ஐ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் பின்னு இருக்கிறதுனால இதை நாம் சைன் சேஞ்ச் பண்ணி போட்டுக்கலாம் த்ரீ ஐ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் பியோட வேல்யூ த்ரீ ஐ மைனஸ் ஒன் ஸோ பிஐ த பிஐ மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ஃபோர் இன்டு ஏவோட வேல்யூ ஒன் சியோட வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ ஐ டிவைடட் பை டூ ஏ ஸோ டூ இன்டு ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஐ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இப்போ இதை ஸ்கொயர் பண்ணிடலாம் த்ரீ ஐ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஏன்னா இது வந்து ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது
இதில் ஏவோட வேல்யூ த்ரீ ஐ அண்ட் பியோட வேல்யூ ஒன் ஸோ அப்போ த்ரீ ஐ த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி அது டூ இன்டூ த்ரீ ஐ இன்டூ பியோட வேல்யூ ஒன் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அப்புறம் இங்கே என்ன வரும் மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஐ டிவைடட் பை டூ இப்போ இதில் பாருங்கள் மைனஸ் த்ரீ ஐ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் த்ரீ ஐ த ஹோல் ஸ்கொயர் இது அப்படியே இருக்கட்டும் அப்புறம் மைனஸ் டூ இன்டூ த்ரீ இன்டூ ஐ இன்டூ ஒன் என்ன வரும் சிக்ஸ் ஐ வருமா அது இங்கே வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் ஐ அப்புறம் இங்கே வந்து ப்ளஸ் டுவெல் ஐ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ண நமக்கு என்ன வரும் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஐன்னு வரும் கரெக்டாக அது மைனஸ் சிக்ஸ் ஐ ப்ளஸ் டுவெல் ஐ போட்டிங்கன்னா ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஐன்னு வரும் அந்த ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஐயை நான் இந்த மாதிரி எழுதிக்கிறேன் அதாவது டூ இன்டூ த்ரீ ஐ இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ இப்போ மைனஸ் த்ரீ ஐ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் இப்போ இது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் த்ரீ ஐ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்டூ த்ரீ ஐ இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இது பார்க்குறதுக்கு நமக்கு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்கா இல்லை ஏவோட வேல்யூ த்ரீ ஐ அண்ட் பியோட வேல்யூ ஒன் அப்போ இது எப்படி எழுதிக்கலாம் ஏ ஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயரை எப்படி எழுதிக்கலாம் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாமா அப்போ இதை நாம் த்ரீ ஐ ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா டிவைடட் பை டூ இதில் இந்த ஸ்கொயர் விட்டோம் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடுது அதனால் மைனஸ் த்ரீ ஐ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ ஐ ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கிது ஓகே சரி அப்போ இதில் ஒரு ரூட் எம் என்னவாக இருக்கும் மைனஸ் த்ரீ ஐ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஐ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அண்ட் அனதர் ரூட் மைனஸ் த்ரீ ஐ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஐ மைனஸ் ஒன் கரெக்டாக ஏன்னா இங்கே மைனஸ் மல்ட்ப்ளை பண்ணோன்னா மைனஸ் த்ரீ ஐ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் த ஹோல் டிவைடட் பை டூ நெக்ஸ்ட்டு இதில் இந்த மைனஸ் த்ரீ ஐயும் ப்ளஸ் த்ரீ ஐயும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வரும் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ டூ டிவைட் பை டூ ஒன் அண்ட் எம் இஸ் ஈக்வல் டு இந்த கேஸில் ப்ளஸ் ஒன்னும் மைனஸ் ஒன்னும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு நமக்கு மைனஸ் த்ரீ ஐ மைனஸ் த்ரீ ஐ மைனஸ் சிக்ஸ் ஐன் வரும் இந்த மைனஸ் சிக்ஸ் ஐயும் டிவைட் பை டூ இருக்கு கேன்சல் பண்ணால் என்ன வரும் மைனஸ் த்ரீ ஐ அப்படின்ட்டு நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஓகே அப்போ ஒரு ரூட் நமக்கு ஒன் அண்ட் இன்னொரு ரூட்டு மைனஸ் த்ரீ ஐ இதுக்கு நம்ம நேம் கொடுத்துக்கலாம் எம் ஒன் எம் டூ அப்படின்ட்டு ஓகே தேர் ஃபோர் சிஎஃப் இஸ் ஈக்வல் டு ஜென்ரல் ஃபார்மேட் என்ன ஏ இன்டூ இ பவர் எம் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்டூ இ பவர் எம் டூ எக்ஸ் இதுதான் இதோட ஃபார்மேட் ஸோ இதில் எடுத்து நாம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏ இன்டூ இ பவர் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்டூ இ பவர் மைனஸ் த்ரீ ஐ எக்ஸ் தேர் ஃபோர் சிஎஃப் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இ பவர் மைனஸ் த்ரீ ஐ எக்ஸ் ஓகே தேர் ஃபோர் த ஜென்ரல் சொல்யூஷன் ஆஃப் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு சிஎஃப் ப்ளஸ் பிஐ நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் பிஐயோட வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்ட்டு அதில் சிஎஃப் மட்டும் எடுத்து எழுதிக்கிட்டா போதும் அதில் ஏ இன்டூ இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்டூ இ பவர் மைனஸ் த்ரீ ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ தட் இஸ் ஏ இன்டூ இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்டூ இ பவர் மைனஸ் த்ரீ ஐ எக்ஸ் இதுதான் இந்த கிவன் ஜ செகண்ட் ஆர்டர் ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு இதுதான் வந்து ஆன்சர் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது சப்ஸ்கிரைப் பட்டனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனையும் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்